not be very complicated so i'll use a try to use a simple language so first of all what is gem gem is basically a section 8 company under ministry of commerce and it's a online procurement portal for all government buyers तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस पर जो बायर है वो गवर्नमेंट है और सेलर्स हैं वो आप लोग हैं सेलर्स कोई भी हो सकता है एंड इट हैज बीन मोर देन फाइव एंड हाफ इयर्स सिंस वी स्टार्टेड एंड वी फॉलो जीएफआर सो जीएफआर इज वन प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सो अकॉर्डिंग टू जी एफ को जेम से ही खरीदना है so uh, again we have efficiency transparency inclusiveness these are the three main pillars we have uh, on gem so let me tell you about effic efficiency so uh, we converted from manual mode to digital mode pehle manual mode mein purchasing hota tha government ka aur ab uh, digital mode mein ho gaya hai to ye kafi efficient hai transparency uh, ek baat aapko dhyan rakhna hai ki gem seller ka naam disclose nahi karta hai तो अगर मैं एक बायर हूँ अगर मैं मुझे कुछ लेना है तो आई कैन सी द प्रोडक्ट आई कैन सी द प्राइस बट आई विल नॉट सी द सेलर नेम सो दिस इज वन थिंग दैट वी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी तो अगर आप एक छोटे उद्यमी हैं या एक बहुत बड़ी कंपनी है बायर के लिए आप बराबर हैं बायर को पता नहीं लगेगा कि आप कौन हैं तो आप अपने प्राइस के बेस पे यू कैन हैव अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन Inclusiveness in public procurement means we invite manufacturer, reseller, trader, woman entrepreneur, MSME, startups, NGOs. So everyone is invited to come and register on Jam. Then we have bidding, reverse auction, and direct purchase. So these are the methods by which buyer will place the order. आपको ये ध्यान रखना है. It is not a normal Amazon type of नहीं है ऐसा कि buyer आया और उसने खरीद लिया नहीं. There are some government rules and guidelines. तो इसीलिए हम उसको direct purchase, L1 purchase और bidding तीन option देते हैं. Just to highlight, if you can see the map of India, so we have covered all the state governments also. तो जेम का हर state के साथ एक agreement है. and uh, under that agreement the state government will also use gem so nowadays bahut sari states bahut zyada active hain gem pe because ek to unko product faster milta hai acha milta hai aur unhe koi effort nahi karna padta online is very easy left hand side you can see other associations we have tied up right hand side we have all the banks current numbers so we have around 58000 departments 38 lakh sellers so imagine 38 lakh sellers already join kar chuke hain jam pe isme se uh, 7 lakh is uh, figure for msc micro and small enterprise 46 lakh products hain 90 lakh orders hain aur 1 lakh 95000 crores ka business already 5 years mein ho chuka hai ये आज के नंबर से एडवांटेज फॉर सेलर्स सो जस्ट टू गिव यू स्मॉल एडवांटेज आई विल गिव एन एग्जांपल सो फॉर एग्जांपल आई एम अ सेलर इन दिल्ली आई विल कम ऑन जेन आई विल अपलोड माय प्रोडक्ट नाउ माय प्रोडक्ट इज विजिबल टू अ बायर सिटिंग इन तमिलनाडु सो माय प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू तमिलनाडु ऑल्सो इफ ही वॉन्ट्स ही कैन परचेज माई प्रोडक्ट इफ माई प्राइस इज गुड सो so, आपको बिना किसी एफर्ट के बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्ट बायर्स से कांटेक्ट होता है डायरेक्ट ऑर्डर्स आपको मिलते हैं तो ये एक बहुत ही बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको आपको अवेल करना चाहिए आपको अपने सारे प्रोडक्ट डालने चाहिए वन स्टॉप शॉप फॉर बिड्स तो अगर आप कभी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पहले भी काम करते थे तो आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परचेज अलग होता है स्टेट का अलग होता है पी एस यूज का अलग होता है ऑटोनोमस बॉडीज का अलग होता है तो यहाँ पर जेम पर हमने सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए सो ऑल बायर्स आर ऑन जेम सो दे कैन कम एंड एक्सप्लोर तो व्हाट इज द एडवांटेज फॉर सेलर दैट ओनली ऑन वन वेबसाइट यू विल फाइंड ऑल टेंडर्स ऑल बिट्स डायनेमिक प्राइसिंग प्राइस कैन बी चेंज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन आपका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है आप प्रोडक्ट का चेंज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम 
whenever you come on gem you will be given a star rating so star rating defines your performance agar aapka rating acha hai to that means aapko zyada order milenge a uh, new product suggestion facility available to sellers news and event section new on gem न्यू वन जेम में आप देख सकते हैं वेन एवर वी क्रिएट न्यू कैटेगरीज मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑप्शन तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देर आर फाइव मेथड बायर कैसे परचेज करता है जेम पे यू हैव टू जस्ट आप इसको ध्यान रखिए क्या होता है वैसे ये बायर के लिए द फर्स्ट इज डायरेक्ट परचेज अगर आपके आइटम का कॉस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से छोटा है तो कोई भी बायर बिना किसी सवाल के आपका प्रोडक्ट ले सकता है जस्ट वो शॉपिंग कार्ट में ऐड करेंगे और परचेज कर लेंगे सेकेंड इज अगर 25,000 से 5 लाख के बीच में उनका रिक्वायरमेंट है तो उनको एक कंपेरिजन मेथड जिसको हम L1 मेथड भी कहते हैं सो दे हैव टू कंपेयर थ्री ब्रांड्स और जो भी लोएस्ट प्रोडक्ट है जेम विल रिकमेंड इंटेंट ऑफ बाइंग दो तरह से होता है वन इज पी एस सी पी आर्टिकल सर्टिफिकेट अगर जो उनको सामान चाहिए वो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसको पीएसई बाइंग कहते हैं वो उससे ले सकते हैं बिडिंग और आर ए मीन टेंडरिंग पांच लाख से ऊपर का जो वैल्यू है उसमें बिडिंग मैंडेटरी है बायर के लिए आप फॉर एग्जांपल सपोज आप चेयर बनाते हैं राइट right? आप फर्नीचर बनाते हैं सो यू अपलोड योर चेयर उसके बाद आप चेयर के जितने भी टेंडर है आपको उनका नोटिफिकेशन आएगा आप अलग अलग टेंडर्स को ओपन कर सकते हैं यू कैन सी देम एंड यू कैन सी कि विच वन आई हैव टू पार्टिसिपेट सपोज आपको मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हंड्रेड चेयर्स ने टेंडर निकाला है तो आप उसमें ऑनलाइन जाएंगे और पार्टिसिपेट करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूजर तो so, आप जब जेम पर अकाउंट बनाते हैं तो देर आर टू प्रोफाइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी यूजर इज जनरली द ओनर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड सेकेंडरी यूजर आर एम्प्लॉयज सो सपोज प्राइमरी यूजर डज नॉट हैव टाइम सो दे कैन क्रिएट सेकेंडरी यूजर्स सो दे विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी यूजर सेलर रेटिंग एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली सेलर रेटिंग इज अ स्टार रेटिंग so uh, let me give an example so that you can better understand so let's suppose you join gem okay you will be given a rating of 2.5 default rating 2.5 ye rating aapke sare products pe display hoga now you get your first order okay uh, there are four parameters you can see on the slide coverage timely delivery quality reliability so uh, if you are doing good on these parameter like aap कवरेज ज्यादा कर रहे हैं यानी पैन इंडिया कवर करते हैं टाइम से डिलीवर किया है क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं आया है तो जेम सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रेटिंग 2.5 से 2.7 कर देगा देन यू विल गेट योर सेकंड ऑर्डर इट विल बी 2.9 थर्ड ऑर्डर 3.1 3.3 3.5 तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे एंड मैक्सिमम रेटिंग इज फाइव फाइव पॉइंट इज द मैक्सिमम रेटिंग so whenever you are working on gem please make sure your rating is good because more than four walon ko hi direct orders milte hain because uh, buyers ko pata hai that they are good sellers so uh, whenever you get an order make sure you do not do any mistake incident management uh, basically this is kind of a dispute resolution between buyer and seller so अगर बायर को सेलर से कोई इशू है तो वो एक इंसिडेंट रेज कर सकते हैं अगर सेलर को बायर से कोई इशू है तो भी वो इंसिडेंट रेज कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल दोनों केस के मैं एग्जांपल देता हूँ बायर ने एक ऑर्डर प्लेस किया अब सेलर उसको डिलीवर नहीं कर रहा है या उसने गलत प्रोडक्ट दे दिया या डैमेज प्रोडक्ट दे दिया तो बायर एक इंसिडेंट रेज करेगा सिमिलरली सेलर ने डिलीवर कर दिया बायर उसको पेमेंट नहीं कर रहा है या डिले कर रहा है तो सेलर भी एक इंसिडेंट रेज कर सकता है सो वट इज द सोल्यूशन सो वी हैव एन इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी अंडर विच वी हैव डिफाइंड ऑल पेनल्टीज तो जेम विल वेरीफाई दैट इंसिडेंट इज करेक्ट और नॉट वन थिंग सेकेंड थिंग दे विल इम्पोज पेनल्टी
वेंडर असेसमेंट बाय क्यूसीआई सो कुछ लोगों को इसका पता होगा व्हाट इज क्यूसीआई इट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इट इज आल्सो ऑटोनोमस बॉडी सो जैसा कि नाम से है असेसमेंट ये वेंडर का असेसमेंट किया जाता है इसमें इट इज अ पेड प्रोसेस अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं अगर आपको मैन्युफैक्चरर की तरह सेल करना है तो आपको असेसमेंट करवाना है दिस इज मैंडेटरी रीसेलर और ट्रेडर्स के लिए इट इज ऑप्शनल सर्विस सैनिटाइजेशन सो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं मैंने आपको शायद हिंट uh, नहीं दिया है सर्विसेज भी जम्पर हैं बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल मैन पावर हायरिंग सर्विस व्हीकल हायरिंग सर्विस क्लीनिंग एंड सैनिटेशन कैंटीन केटरिंग सर्विस लॉन्ड्री सर्विस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंटेज सर्विस क्लाउड सर्विस कॉल सेंटर सर्विस पेस्ट कंट्रोल सर्विस ड्रिंकिंग वाटर सर्विस सी आई विल गेट टायर्ड ऑफ टेकिंग नेम्स बट देर आर अट ऑफ सर्विस अराउंड वन सेवेंटी सर्विस तो अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो भी आपको एक कैटलॉग अपलोड करना होता है जिसका वेरिफिकेशन क्यूसीआई करता है फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन फाइव डेज राइट तो इंट्रोडक्शन इज ओवर लेट एस कम टू द जेम साइट आप अगर पहली बार जेम पर आए हैं तो आपको कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड विद यू फॉर रजिस्ट्रेशन सो फर्स्ट इज योर आधार नंबर वर्चुअल आई डी पैन तो ये होना चाहिए आपके पास मोबाइल नंबर शुड बी लिंक विद आधार बिकॉज ओ टी पी जो आपको आएगा दैट मीन ऑन द बेसिस ऑफ आधार ई मेल एड्रेस डॉक्यूमेंट एज पर बिजनेस टाइप अगर आप प्रोपराइटर हैं तो ओनर के डॉक्यूमेंट होते हैं अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं देन योर डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन कंपनी सी आई एन नंबर आई टी आर ये सब चाहिए होता है उद्यम ही है तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल चाहिए होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करना होता है इसमें एड्रेस डिटेल आपको फिल करना होता है देन सेकेंडरी यूजर अगर आप बनाते हैं दे आर द सेम डिटेल्स आर रिक्वायर्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू रजिस्ट्रेशन शुड बी डन बाई ऑथोराइज पर्सन ओनली इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेक श्योर द रजिस्ट्रेशन इज डन बाई डायरेक्टर प्रोपराइटरशिप के केस में ओनर रजिस्टर कर सकते हैं uh, आपका एक सेक्शन है आई का इसमें आपको आई टी आर लास्ट थ्री ईयर्स का अपलोड करना होता है सो अगेन एम एस सी है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप हैं तो डी आई पी पी नंबर दीज आर रिक्वायर्ड अगर आप एम एस सी सर्टिफिकेट डालते हैं देन वी विल गिव यू बेनिफिट्स ऑफ एम एस सी तो यू माइट बी नोइंग बेनिफिट्स ऑफ एम एस सी विल बी लाइक ई एम डी एग्जामेशन ई एम डी में आपको एग्जामेशन मिलता है और परचेज प्रेफरेंस मिलता है so uh, there are two methods to register on gem so first of all we will see the method of registration using aadhar so this is our gem website gem.gov.in so for people who are very new to gem they can note down the website name gem.gov.in go to the sign up option for sellers so first of all again you can see the download the document required for registration jo maine abhi aapko last slide mein dikhaya tha then review terms and condition gem ka tnc rehta hai isko aapko agree karna hai <coughs> then aapko option milta hai business type that means aapka business क्या है प्रोपराइटरशिप है पार्टनरशिप है कंपनी है ट्रस्ट है सोसाइटी है या कई बार गवर्नमेंट भी एज अ सेलर आता है तो उनका भी ऑप्शन है देर आर फाइव ऑप्शंस देन बिजनेस नेम यानी कि आपको अपना कंपनी का नेम डालना है आपको ध्यान रखना है कंपनी का नेम शुड बी एग्जैक्टली सेम एज इन योर एम सर्टिफिकेट अदरवाइज उसमें वेरिफिकेशन में इशू होता है Then two methods आधार और पैन पैन में तो सिंपल आप ओनर का पैन डालेंगे या अपने डायरेक्टर का पैन डालेंगे और वेरीफाई हो जाएगा आधार नंबर अगेन यू हैव टू एंटर इट 
by owner or director and you can click on verify other so you will get one otp on your phone and your email so after you enter otp so it will be verified then email address so you can enter one email address which is earlier not used on gen click on send otp aapke inbox mein ek otp aayega and then you can verify the otp फाइनल स्टेप इज यूजर नेम एंड पासवर्ड सो आपको एक यूजर नेम रखना है आप कंपनी नेम पे रख सकते हैं डेजिग्नेशन पे भी रख सकते हैं एंड सेलेक्ट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया दिस इज द फाइनल रजिस्ट्रेशन डन सो सी इट विल टेक नॉट मोर देन टेन मिनट इफ यू हैव ऑल द ओ टी पी एंड ऑल सेकेंड स्टेप इज प्रोफाइल अपडेशन नाउ Uh, जब आप जेम पे रजिस्टर करते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है आपको उसमें डिटेल्स ऐड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू ऐड फर्स्ट नाउ यू विल लॉग इन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो नाउ यू विल लॉग इन दिस पेज विल ओपन गो टू माय अकाउंट देर इज एन ऑप्शन ऑफ माय अकाउंट माई अकाउंट में यू कैन सी देर इज ऑप्शन फ्रॉम जीरो परसेंट आपको जीरो दिख रहा है यू हैव टू मेक इट हंड्रेड now first option is pan number so here you have to type the owner's pan or company pan owner's pan in proprietorship and company pan in private limited or partnership ye online verify hoga okay alag alag uh, methods hain trust ka alag hai so central government ka alag hai <clears throat> then company details so here you have to tell the date of incorporation For a proprietorship, you have to enter the date manually. अगर आप proprietor हैं तो आपको manually date enter करना है अगर आप private limited हैं तो CIN number add नंबर एड करना आई शो यू हेयर कंपनी के केस में यहाँ पर सी आई एन आपको डालना है कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर एंड डेट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन सो ये दो चीजें हो गई पैन एंड सी आई एन इसके बाद आता है कंपनी प्रोफाइल अब आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं लाइक आर यू अ स्टार्टअप यस और नो अगर यस yes है तो रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया नॉट रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है तो आपको डीआईपीपी नंबर ऐड करना है या आपको एक नंबर मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रमोशन डी आई पी पी स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री से और अगर आप यहां से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको बस सेव कर देंगे Then are you registered with MSME as micro or small? तो आपको ध्यान रखना है एम एस ई नंबर आपको डालना है अगर आप माइक्रो या स्मॉल है मीडियम में नहीं डालना है क्लिक ऑन येस यहां उद्यम नंबर डालेंगे आप एंड वी विल वेरीफाई ऑनलाइन डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन बेड ये आपको येस करना ही करना है बिकॉज अगर आपको टेंडर में पार्ट लेना है तो येस करना है यस yes करेंगे तो आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा टैक्स असेसमेंट तो अगर आपका कंपनी दो साल से पुराना है मोर देन ट्वेंटी फोर मंथ्स देन आपको आईटीआर डिटेल अपलोड करने हैं जो भी आपका लेटेस्ट ईयर है अगर पुरानी कंपनी है तो लास्ट थ्री इयर्स के आईटीआर टी आर डालें ये मैंडेटरी है सेव करेंगे इसके बाद ऑफिस लोकेशन है यहां पर आप ऑफिस डिटेल डाल सकते हैं एड्रेस डाल सकते हैं अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है बिलिंग एड्रेस है ईमेल एड्रेस आपको दोबारा डालना है यहां पर आपको जीएसटीएन नंबर भी डालना है तो जीएसटीएन एज अ रूल आपको पता होगा अगर आप नहीं डालेंगे मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो आपको बड़ा ऑर्डर नहीं मिलेगा 2.5 लाख से बड़ा ऑर्डर नहीं मिलेगा एंड जीएसटीएन आप जब एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप नॉर्मल जीएसटी पेयर हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं ध्यान रहे अगर आपने नॉर्मल चेंज किया है तो बाद में कॉम्पोजिट नहीं कर सकते या कॉम्पोजिट किया है तो बाद में नॉर्मल नहीं आ सकते या आई थिंक एक बार चेंज अलाउड है बट ये आप गलती मत करिएगा इसमें देन 
uh, key person we can skip <clears throat> bank account so you can enter multiple bank account so payment is online so you have to enter the correct bank account so ifsc code bank name bank address ye aapko dalna hai इसके बाद आता है टैक्स असेसमेंट जैसे मैंने बोला था यू हैव टू एंटर आईटीआर डिटेल्स आपको डालना है आईटीआर टाइप कौन सी है असेसमेंट ईयर कौन सा है एक्नोलॉजमेंट नंबर तो ऑटोमेटिकली वी विल वेरीफाई योर आईटीआर फ्रॉम द इनकम टैक्स साइट तो योर टर्नओवर विल बी सेव्ड इन जेम तो रिमेंबर आपका टर्न ऑटोमेटिकली हम पुल कर लेते हैं आपको कहीं एंटर करने की जरूरत नहीं है ये सब करने के बाद आपका प्रोफाइल 100% परसेंट कंप्लीट हो जाता है नाउ यू कैन पब्लिश योर प्रोडक्ट पब्लिश करने से पहले आई विल शो यू दिस ऑप्शन कुछ फर्दर टैब्स हैं लाइक माय एक्शंस पर्सनल सेटिंग माय टीम ये ओपन हो जाते हैं माय एक्शंस में चेंज योर बिजनेस टाइप है क्लोज अकाउंट है अगर डुप्लीकेट अकाउंट आपने क्रिएट किए यू कैन क्लोज वन अकाउंट पर्सनल सेटिंग में यू कैन चेंज योर पासवर्ड चेंज ई मेल चेंज मोबाइल एंड माई टीम में आप सेकेंडरी यूजर क्रिएट कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू इफ ओनर इज नॉट हैविंग एनफ टाइम ही कैन क्रिएट सेकेंडरी यूजर्स हु विल वर्क ऑन देयर बिहाफ राइट सो नाउ लेट एस कम टू अनदर टॉपिक फॉर वेंडर असेसमेंट सो एज आई टोल्ड यू वेंडर असेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर OEMs यहां पे उनको OEM को मैंडेटरी करना है वेंडर असेसमेंट इज डन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोसेस इज ऑनलाइन एक इसके लिए देर इज अ फी विच हैज टू बी पेड डायरेक्टली टू क्यू सी आई वैलिडिटी इज थ्री ईयर्स इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं आई शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ कैन यू अप्लाई फॉर वेंडर असेसमेंट लॉग इन ऑन जेम गो टू माई अकाउंट माई अकाउंट में आप माई एक्शन में जाएंगे तो यू विल सी टू टैब्स वेंडर असेसमेंट में असेसमेंट एंड एग्जामेशन असेसमेंट है कि आप अप्लाई कर रहे हैं असेसमेंट के लिए कुछ पेमेंट पेमेंट करने के बाद एग्जामेशन है कि आपको बिना पेमेंट के ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा तो आई शो यू बोथ स्टेप्स फर्स्ट इज क्रिएट न्यू असेसमेंट क्रिएट न्यू असेसमेंट एंड यहां पर आपको ये फाइव टैब्स मिलेंगे ये आपको सेलेक्ट करना है पहला है मैन्युफैक्चर और ओएम आपका प्रोफाइल में एडिशनल मोबाइल नंबर एडिशनल ईमेल यू कैन सेव इट देन बैंक अकाउंट इज ऑटोमेटिकली टेकन जो भी आपने फिल किया है कैटेगरी डिटेल्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको वन बाय वन कैटेगरी इंक्लूड करनी है ये नंबर ऑफ रोज आपको दिख रहे हैं अगर एक से ज्यादा कैटेगरी है तो रोज एड होती जाएंगी फॉर एग्जाम्पल आप चेयर बनाते हैं टेबल बनाते हैं कॉन्फ्रेंस टेबल बनाते हैं बेंचेस uh, बनाते हैं सो दीज आर ऑल सेपरेट कैटेगरीज सो आपको हर कैटेगरी को यहाँ नाम उसका इंक्लूड करना है बिकॉज आपको असेसमेंट हर कैटेगरी पे मिलता है नॉट ओवरऑल सोल डिटेल ऑप्शनल है अगर आपके पास डिटेल है कि आपने लास्ट ईयर कितना सेल किया है वो आप डाल सकते हैं Proceed financial detail then payment. Then you have to make the online payment. Manufacturers uh, payment is different and reseller payment is different. Reseller can also do vendor assessment. So you make the payment or apka fir assessment start ho jayega. Uh, you will get an op uh, email from QCI. So QCI will take over now. They will do your assessment within seven to fifteen days. and after assessment we will give you one oem panel oem panel means manufacturer will control all their resellers from that oem panel now let us come to the free part assessment exemption how to get this in free just click on create exemption request so these are the documents or conditions for free
so you can read it here uh msc from dic uh central state psu uh bis license and sabse important hai nsic agar aapke paas nsic certificate hai then you will exempted from this process select karenge so ye aur conditions hai 500 crore or more ka turnover hai aapka product 25000 se chhota hai aur uh, 5 lakh se ज्यादा आपका ईयरली ट्रांजेक्शन नहीं है एन एस आई सी रजिस्टर्ड सेलर्स बी आई एस लाइसेंस होल्डर्स और किसी बायर का रिकमेंडेशन किसी का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन हो तो भी आपको एग्जामेशन मिलता है सो सेलेक्ट एनी ऑप्शन वट एवर यू फॉल अंडर देन अपलोड दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो यू हैव टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सेव इट and you can submit it so uh, this will be uh, again going to qci and they will take another 2 to 3 days for uh, acceptance or rejection there are both possibility if you have entered a wrong document then they will reject it again if you are accepted then you will get a oem panel right so this is just the example of assessment so when assessment happens uh, you will get an oem panel and qci will assess you first they will ask you a lot of documents and then they will do a video call assessment of your premises to aapka jo bhi manufacturing facility hai wahan ka video call hota hai aapka pura process dekha jata hai ki kaise aap manufacturing karte ho pehle ye physical tha but during covid times we have made it online this is called as video assessment right so next part is product upload this is very important i saw some questions in chat box that people are having problem in product upload okay so i will tell you the exact process so before that before product upload upload uh, we will have brand approval so you have to upload your product under some brand so in that case uh, i will show you how to upload your brand so there are three possibilities <clears throat> jaise laptop is a category and dell is a brand so similarly whatever is your category you should have a brand so there are three options one you have a trademark registered for the brand second is you are owner of the brand but do not have trademark and third is you do not have any brand also and you want to apply for oem also so in that case uh, just click on first of all login okay so first of all i will show you the first method register trademark for a brand go to this option catalog products and add new offering yahan se aap naya product upload karte hain so sabse upar aapko the first option you will get is brand click here to brand aap category select karenge and click on click here to add so we will ask you again those three options so you will select the first one and enter your brand name then you have to just click on apply for oem dashboard as yes then uh, your website agar website nahi hai to na likh sakte hain upload your document so you have to mandatory upload your trademark certificate if you have trademark so you have to upload it here then you can submit it so normal brand approval time is 7 uh, days however we do within 2 to 3 days ye ho jata hai now let us go to the second option we are owner of the brand but do not have trademark now isme kya kare aapke paas document nahi hai to what should we do so you select the second option mention the name of the brand to aapke brand name ke sath aapka company name add ho jata hai submit and then you can yahan par ek undertaking ka link hai there is an undertaking you have to download this undertaking it is a format so you have to fill the format it is kind of a, a notarized format aapko usko sign or stamp karwana hai notary se and then you have to upload it now let us come to the third part you do not have any brand and you want to apply for oem 
ना इस केस में आपको क्या करना है आपका जो ब्रांड नेम है वो अनब्रांडेड के नाम से जाएगा अनब्रांडेड राइट क्लिक ऑन प्रोसीड एंड यू अपलोड एनीथिंग योर इनवॉइस योर जीएसटी एंड कॉपी एनीथिंग एंड यू वी विल गिव यू अनब्रांडेड राइट सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रांड अप्रूवल now coming to catalog management product how to upload a product now this is a very uh, big presentation so i will like you to pay attention here first of all log in and go to this option product add new offering now there is a search box here you have to search your category so we have 15000 categories so for example you want to search a cricket ball okay cricket ball is also a category on gem so search here then go down and you will see this brand option brand either it is approved so you can select it from the list agar approved nahi hai to aapko click here to add me jana hai then you fill all the details so these are called as golden parameters okay Uh, size, color, material. So these are different for different category. अगर आप एक लैपटॉप बनाते हैं देन यू विल सी रैम ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन साइज ऑल दीज विल बी विजिबल सेकेंड पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ आएगा प्रोसीड विद न्यू आइटम तो एंटर मॉडल नंबर प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो यू आर एल इज ऑप्शनल okay this is third page offering quantity now here you will get two option reseller or oem agar aapka vendor assessment ho chuka hai to yahan oem aayega aur reseller dono aayega agar aapne assessment nahi karwaya hai to sirf reseller option aayega and authorization agency aapko oem se authorization lena hai i'll just give an example so suppose i manufacture printers suppose i am dell i manufacture printers i am the oem now i want to invite my 100 distributors so i will give them authorization code so this is the authorization number i will give to my distributor and they can put it here so before uploading as a reseller uh, for few categories you have to upload authorization number also अगर आप ओएम है देन यू कैन गो फॉर ओएम सेलेक्ट योर कंट्री ऑफ ओरिजिन हियर कंट्री ऑफ ओरिजिन यू हैव टू सेलेक्ट आपका प्रोडक्ट कहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया है तो इंडिया डालें देन यू हैव डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट लोकल कंटेंट मींस 0 टू 100 परसेंट आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट का रॉ मेटीरियल कॉन्टेंट कहां से है इंडिया से कितने परसेंट है uh, just make sure if the product is from india please put it 100% because then you will get a uh, then you will get this benefit of make in india so there are a lot of tenders where only indian products are invited so make sure you enter the local content percentage then uh, आप नो भी कर सकते हैं बट यू विल नॉट गेट मेक इन इंडिया बेनिफिट्स। अगेन मैन्युफैक्चर हैं तो यस करेंगे अगेन स्टार्टअप हैं तो भी स्टार्टअप को ऑप्शन लेंगे देन नेक्स्ट ऑप्शन इज रीसेलर हैं तो अगेन यू विल ऑप्ट फॉर ऑथराइजेशन डिटेल्स देन प्राइस एम एंड ऑफर प्राइस सो दिस यू हैव टू पुट इट हेयर Uh, suppose MRP is hundred rupees, so you cannot give price more than ninety because we give ask for ten percent discount from MRP. आपको ten percent discount देना ही देना. इसके बस delivery locations wherever you can deliver. So one thing you have to make sure you select only those areas where you want to deliver. Uh, अगर आप दिल्ली में हैं अगर आपने यहाँ पर फॉर uh, एग्जाम्पल त्रिपुरा सेलेक्ट कर दिया है सो so, आपको त्रिपुरा से भी ऑर्डर आ सकता है सो मेक श्योर यू सेलेक्ट ओनली दो स्टेट्स वेयर यू कैन डिलीवर अगर आप ऑर्डर को डिक्लाइन करेंगे तो जेम आपको इंसिडेंट रेज करेगा बायर और आपकी रेटिंग भी कम हो जाएगी और हो सकता है आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए कुछ टाइम के लिए 
So make sure this option should be chosen very carefully. Then you can select by district and pin code also. अगर आप specific district में ही देना चाहते हैं, you can select only that district. Then current stock, you have to enter current stock minimum quantity per consignee. यानी per consignee में या per order में आपको कितना quantity minimum देना है. ध्यान रहिए उससे बड़ा ही order आएगा फिर. For example, आपने hundred डाल दिया और आपके product का cost है five thousand. तो 50,000 से छोटा ऑर्डर नहीं आएगा यानी कि आपको डायरेक्ट परचेज ऑर्डर कभी आएगा ही नहीं क्योंकि तो डायरेक्ट परचेज ऑर्डर 25,000 से छोटा होता है तो ये ध्यान से डालिए मिनिमम क्वांटिटी लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज मींस कितने टाइम में आप मटेरियल को शिप कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज सो फ्रॉम थ्री टू टेन यू हैव टू पुट अप वैल्यू पेज नंबर फोर अगेन सम गोल्डन पैरामीटर्स फॉर क्रिकेट बॉल And page number five with the last images. So you have to upload three different images. Uh, image, I will tell you two things. Number one, image should be very clear, and it should be of the product only. Number two, there should be no email address, no phone number in the image. Otherwise, the product will be rejected. So there are some guidelines. यहाँ पे आप guidelines पढ़ लेते हैं. इमेज सेम भी नहीं होना चाहिए तीनों इमेज डिफरेंट होने चाहिए एंड ऑल फाइव स्टेप्स आर डन देन यू कैन रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड पब्लिश द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट यहां वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में जाता है इट विल शो स्टेटस एज वेटिंग फॉर एडमिन इट विल बी स्टेट मैक्सिमम टाइम इज फोर डेज मिनिमम टाइम इज वन डे तो विद इन वन टू फोर डेज यू विल गेट योर अप्रूवल और रिजेक्शन so this is how you will upload if if you get any rejection so it will come under here notified products so you can go and correct your rejection and reupload so most common reason for rejection is like if you are giving the wrong image okay if your product is published it will come under this published tab okay so here you can click on the link and see the product Now next presentation is how to participate in a bid or in a tender. This is very important. सबसे पहले आपका product upload हो जाना चाहिए right? उससे पहले आप participate नहीं कर सकते तो so click on login. Then you go to bids and list of bids. There is a button for bids. देखिए यहाँ पे आपको invitation आए हुए हैं because बहुत सारे uh, आपके uh, प्रोडक्ट अगर अपलोडेड है तो बिड्स का इनविटेशन आता है तो क्लिक ऑन लिस्ट ऑफ बिड्स सो हियर यू कैन सर्च योर बिड यू कैन सर्च बाय बिड नंबर और यू कैन सर्च बाय आइटम आल्सो देयर आर टू ऑप्शंस सो हियर यू कैन सी दिस इज द बिड नंबर दिस इज द आइटम डिटेल दिस इज द डिपार्टमेंट हु हैज प्लेस द बिड एंड देयर इज द पार्टिसिपेट बटन सो यू हैव टू क्लिक ऑन पार्टिसिपेट टू पार्टिसिपेट नाउ देयर इज अ सेकंड पार्टिसिपेट बटन हियर तो यहाँ पर आपका जो अपलोडेड प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा आपको सो वट एवर यू हैव अपलोडेड इट विल शो हेयर इफ समथिंग डज नॉट शो हेयर दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज नॉट मैचिंग द बिड ओके सो यू हैव टू अपलोड अ प्रोडक्ट मैचिंग द बिड सो क्लिक ऑन चूज द आइटम देन गिव योर टाइटल दिस विल बी ऑटोमेटिकली टेकन मेक एन मॉडल नंबर देन यू हैव टू गिव द प्राइस remember you will give one unit price and system will automatically calculate the overall price give your best price okay click on show estimation so we will show you this is the price that you have offered and this is the gst percentage and you can encrypt it last option is upload some document so you can upload some uh, document jo bhi buyer ne document mange hain wo aapko upload karne turnover experience trademark uh, any certification so jo bhi hai buyer ne manga hai wo aapko yahan upload karna and last option is verify otp aur aapka bid participation is successful enter a otp and successful now there is another concept withdraw bid Suppose bid timeline is ten days, 
but you want to uh, basically withdraw the bid aapne galat price de diya hai ya galat document de diye hain so you can withdraw the bid also but withdrawal can be done only two times right then uh, last process we have is invoice generation how to generate invoice ab aapko order mil gaya hai ab aapko jam pe kaise process karna hai that is we will see step by step so first of all you will log in there is a button called orders click go to orders button so for direct purchase that means less than 25000 you will get two buttons accept or decline now 72 hours mein aapko accept karna hai ya decline karna hai agar aap kuch bhi nahi karenge to auto decline ho jayega to make sure you accept the order because if you decline so uh, buyer can raise an incident and your rating will go down and even your account may be suspended also so make sure you give the uh, correct delivery location click on accept accept with one otp now uh, you have suppose 15 days for delivery so within 15 days you have to click on this generate button there is a generate invoice button click here first of all you have to upload your gst tax invoice so aapka jo bhi internal seller ka jo bhi aapka uh, invoice hai usko scan karke yahan upload kare then uh, you have to fill this detail invoice number invoice date billing address date of dispatch mode of dispatch bank account place of supply gst and number to ye aapko fill karna hai for online invoice then aap yahan pe taxable amount dalenge supplied quantity dalenge unit price is automatically given here suppose aapko 10 quantity ka order tha to aap उसका दस इनवॉइस भी बना सकते हैं एक एक क्वांटिटी का सो लेट सपोज आप दस का एक साथ बनाएंगे तो टेन लिखें यहाँ एंड टेक्सीबल अमाउंट और तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड यू विल गेट अ इनवॉइस प्रीव्यू अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन क्लिक ऑन क्रिएट नाउ इन इज क्रिएटेड बट इन को आपको ई वेरीफाई करना है दैट इज यू हैव टू ई साइन इट तो कहां पे करना है आपको यहां पर आप शिपमेंट में जाएंगे यहां पर टू ऑप्शंस आएंगे दिस वन ई साइन और ओटीपी जनरली आप ओटीपी सेलेक्ट करें और ई साइन करेंगे तो ई मुद्रा से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ओटीपी से नॉर्मल ओटीपी से आप कर सकते हैं तो नाउ इनवॉइस इज जनरेटेड ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली बायर के पास पहुंच जाती है उसके बायर के लॉग में okay then you can just view the dispatch slip <coughs> shipment details regenerate invoice is also there agar aapne galat bana li hai to within 15 days you can modify now last option is update delivery date aapne product bhej diya invoice bhi bana liya aapko pata hai deliver bhi ho gaya lekin kai bar buyer action nahi lete hain to aapko apni taraf se delivery date update karna just click here अपलोड द प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगर आपका कोरियर का रिसिप्ट है तो वो डालें एंड डेट ऑफ डिलीवरी एंड सबमिटेड आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक काउंटर बायर के लिए स्टार्ट हो जाएगा देन दे हैव टू डू विद इन अ टाइम लाइन सो डिलीवरी डेट इज अपडेटेड सो हेयर द ओल्ड प्रोसेस विल बी फिनिश्ड तो नाउ यू हैव डन टिल डिस्पैच नाउ बायर विल रिसीव कंसाइनी विल रिसीव द ऑर्डर एंड दे विल मेक द पेमेंट so this is the complete life cycle of the gem that i have shown you so uh, i guess thank you sir uh, murli dhar gar sir is asking uh, being ca if i want to update my profile at your portal will i allow to participate uh, being ca uh, uh -huh. i think uh, you will be having uh, you know financial services i don't think that category is paid by jam yet but you can explore our services if there is any service which you think you can give then you are welcome to register 
thank you sir uh, mr akshar is asking can we choose if our product is only available to a specific states or location so when you upload the product you have to mention that location only then it is advantage that you will get only from that state it is disadvantage also that other buyers may not be able to give you order so choose very cautiously uh, thank you sir shri verma sir is asking we don't find our products on gem we are not able to create the same uh, i request verma ji to uh, please coordinate with uh, udyami helpline experts or we can connect you later because sir have already uh, shown okay. you how to upload the products and everything right sir anuradha sir is as anuradha ji is asking if we don't have any eway bill then we can create invoice on jam eway bill is mandatory there is certain amount above that eway bill is mandatory i guess okay 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 um if in msme certificate activity type is service can we get emd exemption and can we say we are registered in msme in jam uh yes you can get but make sure that you will get exemption only for a particular service bid it will not be that you will get in all tenders because for every bid you have to upload your emd cert msc certificate so if you are msc in furniture you cannot get msc benefit for laptop so this you have to remember mm -hmm. thank you sir uh, my business is the printing of stationery as per requirement of buyer so how can i participate and display product none of our products have mrp so how can we quote the price printing is a service on jam okay so you don't need to give a beforehand price so go to printing service upload your catalog and mention price on demand so in that case uh, you will be asked only for uh you know bids only so you can take part in bids only and give the price whenever as per the bid only okay thank you sir so omkar ji is asking we have more than 1000 individual parts with different rates we deal in hardware and small parts of industry how can we upload the products how are these parts purchased we uh, we have created category for every product for example uh, let me give an example there is a medical device or a medical machine installed in some aims okay that is a single machine but it may have uh, say uh, 1000 spare parts okay so buyer will order for a single machine and he will mention that he will require such consumable items also so either uh, we have created category for all those consumables or you can uh, bid in the parent category thank you sir uh it is it our related product tenders only we get in our login filtering all other product tenders sorry um, uh just repeat i didn't get you sorry uh is it our related product tenders only we get in our login filtering all other product tenders um, no no uh, whenever you have uploaded the product mm -hmm. you will get uh, that only that tender only uh sir mr ravi is asking some of our product category is still not available in gem how can we get it so in order to add a category you have to go through a buyer if you have any government buyer you can ask them to send us a request so because we create categories only as per buyer request so if there is a demand then we create it sorry okay uh, during product upload details jm is asking about bid number how to upload the product specs okay i you have answered this already so bid number is not mandatory Hmm. Rohit ji is asking if the product is enquired, which is out of India, then we are getting the error saying that supplier whose turnover of more than two hundred crore can participate in this bid. What is the solution? So, if the bid is asking make in India product only, you cannot give a foreign product. Uh -huh. This you have to remember. 
only Indian uh, content 100% or 50% or more can take participation, but not foreign product. Okay. Uh, Rajat Agrawalji is asking, what are the difference between uh, product bid and custom bid? While we are uploading the product to participate in the product bid and custom bid, please explain in brief. In the product bid, you have to upload a product first. In the custom bid, you do not have to upload a product first. Whenever you are participating in the bid, then only you can, there is a small section of uh, uploading. So you do not need a product beforehand for custom bid. Okay. Is the resellers as a buyer allowed on GEM who buy from GEM and sale back to government department? Not yet, sir. Right now, you can only sell on GEM. We will open it later on, but uh, right now, the concept is only for government. Uh, sir, Tanuja ji is asking, sir, please clarify the bid security Caution money. Caution money. Caution money. So bid security and caution money are two different uh, amounts actually. Mm -hmm. So bid security is EMD where MSCs are exempted. Uh, but some buyers still they ask. Okay, so if you are not a MSC, then you have to pay the EMD amount, which will be refunded after the order is created. And uh, caution money is mandatory that you have to pay for every every seller. Okay. So Vivek ji is asking, suppose I am a service provider of one type and new bid is uploaded, which I can do, but not register for that type. Then I have to upload for that category. Yes, you are right. For every category, you have to have a product or a service. Hmm. Okay. Thank you, sir. Ayushman, sir, is having another question. Why dual authorization is mandatory on JAM? Oh, sorry, why? Why dual? Oh, sorry. Why dual authorization is mandatory on GEM? Authorization is mandatory for some categories. So, in order to maintain quality. So, for example, buyer will say either I should get product from OEM or mm -hmm. authorized reseller only. So, that is why we have made authorization mandatory. While applying for OEM brand approval, we are unable to submit. We are not getting the acknowledgement. Uh, when you apply for OEM or a brand, the request goes into pending section. So you have to visit your pending section and see the status. There is no email as such. Thank you, sir. Mere khayal se kafi achhe interactive questions sabhi ke paas se aare hain. Main sabhi ka ek baar ke liye feedback janna chahungi ki aap sabhi kaisa aapko means what you are getting, what is the feedback, and is it good question and answers aap sabhi ke liye kaise ja rahe hain? Because we are getting very queries in the chat box. Yes, ma'am. Uh, the participants are very much interested. See, questions are actually uh, increasing with every minute. Yeah, 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 yeah. Thank you so much, uh, all the participants. Uh, so Priyanka ji is okay, very knowledgeable. Okay, Rajendra sir is asking, sir, being a reseller, can we participate in bids done by government? Oh, sorry, this we have already answered. Can government buy spices, red chilies? Yes, yes, we have a category. So we have a category for, uh, you know, all food items, ration items, even milk is also there on them. So you can upload your product. Pickles, pickles is one of the biggest selling category. Sunali ji is asking, uh, what is the difference between the uh, prefixation and DP performance come extensions? DP refix section and DP performance. So basically when your DP means delivery period. Okay. So when you get an order, you also get a delivery period of say 15 days. So sometimes 15 days gets expired. So you have to extend it. So one of the processes refixation uh, means uh, there is no late delivery charge and delivery will be 
extended and other is delivery will be extended with some penalty okay thank you sir pratiksha ji is asking we have uploaded one product as a reseller with oem authorization letter uh, letter and we get many more rejection due to brand name not available on gem team said oh, sorry team said product load with brand names only please advise any other option to publish unbranded products ma'am for some very few categories we do not allow unbranded so uh, that is a buyer requirement so there are some important categories like mm -hmm. you know where uh, medicines is there uh, you know life saving equipments are there so mm -hmm. we do not allow unbranded there because it is a matter of safety of uh, health of uh, human being mm -hmm. Mm -hmm. So in some categories we do not allow unbranded. Okay, thank you. Uh, Kuldeep ji is asking: Is there are any medi medi mediators who can manage our products on Jam Portal? Oh, of course, Udyami Helpline is there, sir. Kuldeep ji, yeah, yes, Udyami Helpline is there who support uh, every MSME to grow in their businesses. Is there is Jam MSME? export import gst income tax anything you required any support we provide complete hand holding and consultancy and advisory alpesh ji is asking is processed food also available on jam portal yes processed food or packed food is there on jam okay thank you sir uh, ravi ji is, is asking while applying grant oh sorry this is we have already taken jamil ji is asking sir do we have clinical studies research services in jam No, right now it is not there okay my question is related to video conferencing conducted by gem for assessment if someone it does not get through at once can this rescheduled and if yes then we will that be charged first of us? all uh, this video conferencing for assessment is not done by gem okay so even if you go to gem customer care they will not help so it is done by qci you have to contact qci secondly if your current status is expired because when you apply for assessment either it is passed or failed okay so first of all suppose it it did not get through the first time then qci may or may not uh, give it pass so they may keep it as failed also so if it is failed then you have to reapply with the uh, chargeable fee on thank you uh, if micro dipali ji is asking if micro scale industry manufacturing their own brand branded products at home can they go for vendor assessment we got brand approval on jam see uh, let me clarify vendor assessment is required only if you want to sell as a manufacturer okay but you can always sell as a reseller there is no cost involved in that so uh, for some products it is not uh, mandatory to go for oems okay so you can upload as a reseller if you want, don't want to pay that is your choice so many participant are asking for the ppd can we share this after this webinar yeah sure yeah uh, so jigar ji all the participants uh, yes you all will get the ppd ppd after this webinar or you can contact advisor at udyamihelpline.com or our contact numbers we will share the ppt with all the participants <laughs> alpesh ji is asking we provide pharma product pricing services so can we register our services on gem please guide the you have to search whether your product or whether your service is available on gem or not you can go to the home page and you can search it so if it is there uh, then uh, it is uh, you can upload your product if it is not there then you can request a buyer to add the service mm -hmm. thank you sir so one of our odmi helpline member is uh, is having some queries he wants to talk directly with you on this panel so ayushman ji i am allowing you to talk with our expert i'm sorry for the delay yeah thank you sir thank you sir sir thanks for the so interactive session sir i have some many questions related to jam Also, the member of the first meeting, which was uh, held in the Jivan Tara building, at the presence of uh, Radha Govind Ma'am. 
Sir, there I have noticed the several things on the Gem portal. Just like there is the products which is not uploaded on the Gem portal, but the uh, buyer demanded it in the BOQ. You know, many of the products uh, just like some some config of the some desktop laptop which is not uploaded on the Gem portal. Buyer demanded it. That is all the monopolistic product of some OEM. What we, how can we uh, force that buyer to, or say some sellers or some OEMs to first uh, upload that product on the Jam portal, then allow it to, to to bid only in the BOQ? The BOQ does not require a product to be uploaded. Okay. So that is a feature of Jam has developed. So if there is a BOQ bid by buyer, so you can apply without uploading the product. This is the feature. Uh, it is not a wrong thing. So uh, if a buyer has say 100 products, so they can't go and create their shopping cart of 100 items. So they have to use BOQ. Even if there are five items, so it is their choice either to go direct or go by BOQ. Say so it's okay for the buyer section that buyer can uh, make a BOQ of 100 units. But the product should be uploaded on the gem first, not nah, then only it can be quoted. No, in the no, BOQ. BOQ or custom bid, they do not require any uploading. This is the functionality. That is a functionality, sir. Okay, some uh, sir, I also noticed that uh, uh, some of the government departments, one name is NIC, which is buying the products uh, on the gem portal, but selling the product again to the government department with the addition of seven percent margin plus GST. To the end customer. Same that is I have noticed in the IFRT project. If you want, I can name the person so here. What is the harm mm -hmm. in that? Sir, the if the NIC purchases the product on the say minus 10%. See, just like we have if we have to offer some product on the gem portal, that should be MRP minus 10% at least. The once a product is ordered by a buyer and delivered yeah. to buyer. What buyer is doing with that product, it is none of our concern. So let us tell you, GEM does not get involved in procurement. GEM will just give them a website to purchase. Okay. And uh, sir, just like some uh, one more, one that is a one request from our side to GEM, that kindly please allow a delete button in the catalog section, that some of the products which are uh, three years old or the five years old, and now we want to refresh our catalog section. So we are unable to uh, make it. We just only so mark what it. You, on. There is an option there. Uh, there. You can go to, I am assuming some of your products are in published state, right? They are very old, but still in published, right? Yes, sir. So there is an edit button. Go to edit button and make the stock as zero. Okay. okay. There is an option. There are two buttons. One is stock zero and one is discontinue. Yes, sir. Don't do discontinue. Discontinue means that you have stopped selling that item. Then you will never be able to re-upload. So don't use that button. Use only the stock button. Make the stock zero and save it. That product will automatically be taken down. Okay. That's it. Thanks for the thing, sir. Thank you. Thank you so much, Ayushman ji. Sir, Abhishek ji is asking. Sorry. Many time there is edited point. It's not getting edited once. I see, I see, I select. It's not charge change access bank. Sorry. See, uh, I know that you are trying to pay caution money. So when you try to pay, it asks you for three banks. ICIC, access and HDFC. So basically uh, what we do, we are opening one virtual account in any of these banks. So either you want to change from ICI to access or access to HDFC, it doesn't matter at all. It is a virtual account. It is only used for gem purpose only. So yes, I agree there is no option for changing. So one time if you have selected ICI, then you can open a virtual account there and you can transfer you, money. Sir. Yeah. Okay. Hireen uh, ji is asking if I want to withdraw from gem, how can I get the deposit money refunded? So first of all, you have to send a mail to our help desk that you want to uh, close your account. Okay. Uh, now there is a process. So first you remove your products, like you make the stock zero of all the products and uh, you request gem that you want to uh, close your gem account. 
and uh, when it will be closed then automatically refund will be initiated thank you sir uh, rimzim ji is asking uh, order above 20 lakhs we have to pay 5% on every order of total value not 5% it is 0.5% okay. every order more than 5 lakh then you have to pay 0.5% okay Yeah. So, uh, yeah. Another question is, uh, uh, if sorry, can we have some more questions? If anybody wants to talk, that you can uh, unmute anyone if they want to speak. Yes, 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 yes. Mm, Aishman ji wants to come again. I think you can give another person a chance also. Yeah, 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 yeah. Uh, Sri Lata ji, you can ask directly to speak to the expert directly. Please unmute yourself. Sri Lata ji. Maybe she is not. Sonali ji. Please unmute yourself. Hello. Yes, yes. ma'am. Uh, so, uh, ma'am, please unmute yourself. Thank you. Rajendra Singh ji, you can ask your question directly to the expert. You can unmute yourself. Rajendra Singh ji, if you have any question. Hello. Yes. Hello. Namaskar. हम अभी ये बात चल रही थी बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जैसे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं बेंचेज बनाते हैं रेलवे के लिए उसमें कई बायर्स की या जो भी बेड पड़ी होती है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होती है साइज की वेट की लेंथ की ब्रिथ की तो उसको कैसे पुलफिल किया कर सकते हैं एक्चुअली इसके कारण अभी तक हमने कोई बायर्स पूरी नहीं कर पाए अपनी और लास्ट 10 ईयर से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सारे टेंडर आप ये कह रहे हैं कि जो साइज और वेट जो आप बनाते हैं वो जैम पे नहीं है सर एक्चुअली क्या है लोग कॉपी पेस्ट करते हैं इसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है लोग कॉपी पेस्ट करते हैं चाइनीज पहले आते थे उन्हीं को लोग रिशेड्यूल करते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जबकि रेलवे का और उसका एक स्टैंडर्ड है लेंथ वेट हाइट वेट सब तो इसको कैसे मैनेज कर सकती है उस वाइट वेट नहीं तो आपका क्वेश्चन यही है ना कि आई थिंक उसमें क्रिएटेड नहीं है नहीं नहीं क्रिएटेड होता है लेकिन वो डिफरेंस होता है जैसे रेलवे का एक स्टैंडर्ड है उससे अलग हटके होता है उसमें तो उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं या कहां देखिए जो भी स्पेसिफिकेशन जो जेम ने बनाया हुआ है हां जी तो बायर को वो सेलेक्ट करना है ऑर्डर डालने से पहले जैसे उसको मान लीजिए लेंथ ब्रेड हाइट जो भी चाहिए वो सेलेक्ट करेगा और उसका टेंडर निकालेगा सर वही वही कह रहा हूं वो टेक्निकली ऑटोमेटिकली कई बार गलत फील होता है जैसे लेंथ की किस कुछ और आती है जो स्टैंडर्ड है वहां पे कुछ और होती है तो उसको कैसे फुलफिल करें या थिकनेस कई और आती है देखिए अगर बायर ने मान लीजिए 10 या 20 मांगा है हां जी तो वो आपको 10 या 20 ही बेड में देना पड़ेगा सर लेकिन स्टैंडर्ड तो कुछ और होते हैं रेलवे के मेरे पास ऑलरेडी अप्रूवल ड्राइंग तो सर वो बायर का मिस्टेक है ना हम आ, मतलब उसमें बायर को आपको बात करनी पड़ेगी कि आपका बिड जो बना है वो गलत है उसमें जेम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि हम बायर को ये इंफॉर्मेशन दे कि अगर आप ऑलरेडी रेलवे के सप्लायर हैं तो आई एम श्योर रेलवे को किसी ना किसी को वहां जानते होंगे आप अपना क्वेरी दे सकते हैं डायरेक्टली आज तक मैंने कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं किया लेकिन लास्ट 10 ईयर से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जितने भी ऑल ओवर इंडिया के वो सप्लायर होते हैं या बीडिंग वाले होते हैं जो भी टेंडर डालते हैं देखिए जब भी कोई जेम पे टेंडर आता है तो पहले तीन दिन में आपके पास समय होता है कि आप बायर से ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं 
उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन तो आप टेंडर में एक बटन होता है रिप्रेजेंटेशन उस पर क्लिक करें आप अपना क्वेरी डाल दें कि ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं है ये गलत स्टैंडर्ड है तो बायर को उसका जवाब देना ही पड़ता है मैंडेटरी है थैंक यू सर चंद्र अरोरा जी इज इंटरेस्टेड टू टॉप ये चंद्र जी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ आवाज सुन पा रही है मेरी हेलो नमस्कार जी जी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए किया है उसमें नाइन्टी परसेंट कम्पलीशन दिखा रहा है तो क्या क्वेश्चन मनी देंगे तभी कम्प्लीट होगा जी हाँ ठीक है ना ओके थैंक यू थैंक यू चंद्र जी sir i think so uh, abhishek jain is asking why it's not 3 days locking uh dekhiye bid ko jab aap 3 din ka lock in period hai ki aap 3 din mein question pooch sakte hain buyer se uh basically jab bhi aap koi question poochte hain ya buyer uska reply karta hai uske baad bid ko 4 din aur active rehna padta hai ye mandatory hai to agar hum isko unlimited de denge to bid kabhi open hi nahi hogi तो इसलिए हमने इसको फिक्स किया है थ्री डेज पे आपका जो भी क्वेश्चन है तीन दिन में आप पूछिए बायर से अब बायर जब भी आपको जवाब देगा तो उसके बाद वो फर्दर तीन दिन तक और रहेगी उसके बाद ही वो एंड होगी थैंक यू सर मुथु कुमार जी सर कैन अपलोड एंड पब्लिश बल्क नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इमेज इज मैंडेट फॉर लाइक फार्मा और मोलिक्यूर बायोलॉजी प्रोडक्ट्स बल्क अपलोड इज नॉट पॉसिबल राइट नो आपको एक एक करके ही डालना है ओके थैंक यू वेदर इन जेम बिडिंग लोकल कंपोनेंट ट्वेंटी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट इज मैंडेटरी एंड प्रिफरेंस टू लोकल सप्लायर्स फर्स्ट और सेकेंड uh see uh, there is a government guideline that uh, aapko jo bhi usme preference dena hai make in india products ko dena hai 20 se 50 class 2 supplier hote hain 50 se upar class 1 supplier hote hain to hum to ye option buyer ko dete hain buyer kis bid mein ye lagana chahta hai kis mein nahi lagana chahta ye buyer ka role hai agar wo kisi bid mein nahi lagana chahta hai to usko ek exemption uh, lena hota hai apne senior se so that is a government policy so buyer will do whatever their requirement is thank you sir uh, shushmita roy ji is asking how can buyer request for a new category so buyer login has a button called request button so they can go there and request for a new category okay thank you uh, mr r ravi is interested to talk to you sir mr r ravi you can allow yourself to speak with the expert Yes, yeah. sir. Uh, sir, we are an OEM, so I wanted to uh, apply for an OEM and brand request for one of our products, but it is saying that uh, this brand has been already rejected. Uh, but uh, this is the first time I am applying for this brand. I mean, for this particular product, brand and OEM. But why it is saying like that? See, basically, once a brand is rejected by backend, it cannot be uploaded by any other seller also. so might be some other seller have tried to upload that brand and it has been rejected three times okay. so uh, what you can do create a request at help desk mm -hmm. uh, that you want to revoke the brand there okay. is a but, uh, term called revoke okay. just uh, give the category name and your brand name okay. and tell that you want to revoke the brand as you are not able to apply okay. and uh, attach your trademark if you have and uh, customer care will take its time and they will do it okay thank you thank you so much sir so mr gurmeet is asking is it mandatory for registration product should be make in india it is not mandatory okay thank you rimzin ji is asking if we have published any product and product of different brand can we had to change the brand whether is it possible or not 
so if you have items from two brands so you can upload two different products you don't have to interchange the brand upload one product from one brand and upload other product from other brand thank you uh, what is reverse bid and process for reverse bid reverse bid means uh, uh, basically it is an advance form of bid it is called as reverse auction so it is an auction so suppose auction will start at 1 lakh and there are five bidders so all five will give the price lower than 1 lakh like one will give 99000 other will give 98000 then third can give 95000 then first can again come give 94000 so this process of auction goes in the reverse manner this is called as reverse auction and after the end mm -hmm. of the reverse auction whichever seller is having the lowest price he will get the order thank you uh, prasad ji is asking how much time it will take for approval to publish our product in portal so once you upload your product once it is in waiting for admin clearance so maximum time is 4 days but uh, let me tell you by my experience it takes around 2 days within 2 days we do it thank you during product upload it showing mandatory to share bid reference number without this we are unable to move to the next page please can you clarify so i think you are participating in a custom bid so in order to participate in a custom bid whenever you are uploading the product while participation so you have to give the bid number that is mandatory because there must be a bid then only you are uploading the product okay thank you sir siddhesh is asking it is already maybe answered by speaker what is reverse bid and process bid reverse bid yes we have already attended this question rajesh is asking how to compare the products above 25000 comparison part is done by buyer only so i think you don't have to worry about that you will get on order directly so comparison is a whole different process done by buyers okay thank you uh, mr ravi is asking for how many days will a product uploaded in a particular category will remain valid so product will remain valid for 45 days Mm -hmm. uh, after 45 days we will mark the stock as invalid so after every 45 days you have to edit the stock and refresh the stock so means you have to always active on your jam portal right thank you so any other questions from the participants yeah mr saurav ji is asking sbr and ai data training service like data annotation annotation company and we are not able to add our services in jam why should we do what should we do sorry so you have to contact a buyer if they have requirement then they can get, get the services added mayur ji is asking if buyer wants to purchase above 50 lakhs buyer can do that we have bids for even 1000 crores also 4000 crores also 50 lakh is a small amount as per jam right sir since many times we had requested to add new product category creation but he says that working on it going on a currently jam are not working for the same yeah uh, so for sellers we are not doing, taking it anymore for mm -hmm. buyers if the process remains valid so you have to contact a buyer for that if product is indian and parts in the product from foreign so can i upload the product you can upload the product but if all the parts are uh, you know for so you have to give a percentage how much percentage is indian and how much percentage is foreign so if indian is say 10% so you enter 10 only okay. don't give 50% because right. then it will be wrong Okay. Okay. okay after participating it's not showing in list of bid participation when we go on bids bid it's showing withdraw bid what bid we had put we not get acknowledgement so uh, abhishek it doesn't it doesn't happen like this uh, you will get uh, you know bid participated bid status and you can go and search your bid 
sometimes it does not come on the first page you have to go to the second page also so you can search the bid by bid number there thank you so much sir alpesh ji is asking how can we increase the price range of our product so for that you have to uh, go to the customer care section only for every product category we have fixed a range actually so let's okay. suppose uh, 800 2000 so that you can give your price between 800 2000 only so mr alpesh is asking that how can we increase that range so that okay. range uh, is uh, you know we there has been some uh, due diligence when we have decided that range mm -hmm. so you have to give a proper justification why you want to increase and give a proper uh, supporting document and to our customer care then they will increase mm -hmm. Uh, so mr rajat is asking like we need to compare the product to create the link for the requested product so no, you do not need so it has to be done by buyer only mm -hmm. sometimes our products are not listed in the product category how manage this we basically let me tell you one thing if same product is uploaded by five people so only the lowest price will show on them hello other four are there Tiger but it will not show okay only the lowest price will show so your product might be active yeah, but it will not display on gem because there was someone else who has given the lower price okay okay thank you sir um rimzim want to talk with you uh, rimzim you can uh -huh. unmute yourself and speak to the speaker yeah yeah aap kahan se bol rahe hain rimzim अगर हमें तो हम यूनिवर्सल में जाके अपना प्रोडक्ट एड कर लेते हैं बट वी वॉन्ट टू एड द प्रोडक्ट इन परमानेंट सर हाउ कैन बी Okay. adding a product category you have to contact a buyer only there is no way you can uh, uh, you know request by yourself so if a buyer has a requirement they will they can contact them yeah. not not easy to come ah sir hame wo permanently add karna hai product आप समझे नहीं देखिए जैम पर सप्लाई बेस्ड अपलोडिंग नहीं होता है डिमांड बेस्ड होता है अगर उसका डिमांड है कोई बायर कहता है कि मुझे चाहिए तो हम ऐड करेंगे सप्लाई बेस नहीं होता सर जैसे कि सारे तो तो हमने जो कैसे भी तो 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 यूनिवर्सल कैटेगरी जो है वो आपको कस्टम बिड के लिए ही होता है वो बायर को दिखता नहीं है यूनिवर्सल कैटेगरी तो आप प्लीज एवरी वन डो नॉट अपलोड इन यूनिवर्सल कैटेगरी जस्ट फॉर सेकिंग ऑफ अपलोड इट इज नॉट विजिबल टू बायर मैम आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स देयर इज नो प्रोसेस वी डू नॉट अपलोड इट फ्रॉम अ सेलर साइड हरीन जी वांट्स टू टॉक विद यू सर सो यू आर वर्किंग इन पार्टिसिपेंट्स इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन शेयर इट इन द आल्सो इन द चैट बॉक्स सोन वी आर गोइंग टू फाइंड अप टुडेस सेशन Yes, yes, yes. 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 Yes, yes
लेटर हेड्स है तो उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहता है सर जैसा वायर का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसका चार्ज और सब एडजस्ट होता है तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड मुझे इसमें मेरा प्रोडक्ट उस पर डिस्प्ले करना है तो कैसे कर सकता हूँ देखिए प्रिंटिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट इट इज अ सर्विस तो आपको प्रिंटिंग सर्विस में जाके यू हैव टू अपलोड वन कैटलॉग ओके तो उसके बाद जो भी बेड आता है प्रिंटिंग सर्विस में देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट बेड यू कैन गिव डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट बेड ओके तो उसमें फोटोग्राफ और सब डालने के लिए कहा वो मैंडेटरी रहता है वो कैसे करने का सर सर्विस कैटलॉग में फोटो नहीं होता उसमें फोटोग्राफ का जरूरत नहीं नहीं प्रियंका जी अवर स्पीकर इज ऑलरेडी टोल्ड दैट पूजा प्रोडक्ट्स के बारे में कि पूजा प्रोडक्ट्स आर इन प्रोडक्ट लिस्ट और नॉट थोड़ा तो कैन यू शेयर रिसीव कैटलॉग कैन यू शेयर रिसीव कैन यू शेयर सर्विस कैटलॉग सर्विस कैटलॉग यू हैव टू जस्ट गो एंड अपलोड अ सर्विस so let me tell you it is a one page process there is no I different mean, thing just uh, go there and mention experience so you have to upload three experience so jam will verify that experience then it will be uploaded thank you so much sir uh, thank you shushmita ji uh, sir uh, today's session is really a wonderful session a very uh, clear Uh, presentation from your side oh, very simple that. language and all the questions you uh, the participants have asked it is very okay. much clear yeah, you can see that participants are so much interested in gem they want to do uh, business on gem portal so as we have discussed that soon uh, msmes will cover maximum number on gem portal they will join gem portal maximum so of course this is a portal where we are connecting all over india's msmes to connect them and give them uh, awareness about the schemes about the benefits of government of india so from here i think participants are get much motivated to work on gem and get interested to register on gem or maybe uh, i can see many participants are already registered on gem and they are working but they are facing some difficulties but udyam helpline is there to support you so thank you so much to us sir for there's a wonderful presentation for by uh, gem department i would like to thanks gem department also for uh, allowing the uh, और शेयरिंग योर यू एज अवर ऑन अवर प्लेटफॉर्म आपका मैं जाम डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सूरज सर को हमारे साथ भेजा आज के इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए उद्योग हेल्प लाइन के प्लेटफॉर्म पे उद्यम जैम की तरफ से मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से उद्यम की तरफ से और सूरज सर को भी और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपके किसी भी तरीके के अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं या फिर आपको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए जैम से रिलेटेड हम डेफिनेटली आपको अपने एक्सपर्ट से बात करवा सकते हैं अपने अगर आपकी किसी तरह की क्वेरीज है आप हैंड होल्डिंग आपको चाहिए या फिर आपको कंप्लीट अपना जेम का वेबसाइट आपको अपनी जेम का पोर्टल आप चाहते हैं कि कोई आपका हैंडल करे तो ऑफकोर्स उद्यम ही हेल्पलाइन अपने एक्सपर्ट के साथ वो भी करती है आपके पूरे पोर्टल को हम संभाल सकते हैं आपकी हर एक रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट अपडेट हम कर सकते हैं अगर आप किसी तरह की क्वायरी आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे इस चीज़ का आपने काफ़ी क्वेश्चन आज आपके क्लियर हो गए होंगे लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी क्वेश्चंस हैं और बाद में आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली आपको और अच्छे से करके दिखाए या फिर कोई वो जो आपसे बात करे और आपको बता सके तो उद्यमी हेल्पलाइन का कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर है ऑलरेडी आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर हमेशा आते हैं आज हमारा जैम था और इन फ्यूचर भी सर हम जैम के और भी टॉपिक्स अभी बाकी हैं हम उनके साथ फिर से सूरज सर के साथ आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपसे सर आज्ञा लेना चाहूँगी अगर हम आज के इस तो वंडरफुल वेबिनार को क्या हम बाइंड की तरफ ले जा सकते हैं श्योर श्योर थैंक यू मैम थैंक यू एवरीवन। वन
थैंक यू सो मच और मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूँगी अगर आपको किसी भी तरीके की एम एस एम ई रजिस्ट्रेशन कराना है जे एम रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर अदर रजिस्ट्रेशन आपके जो आपके साथ जिसकी वजह से आप एम एस एम ई स्कीम्स का बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं आप उद्यमी हेल्पलाइन के साथ कनेक्ट करके बात कर सकते हैं हमारे पास एक उद्यमी हेल्पलाइन का मेम्बरशिप चैनल भी है जहाँ पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और उद्यमी हेल्पलाइन की जितनी भी पर्स और बेनिफिट्स हैं सपोर्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं सो मेरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिस करेंगे आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैं भी आप सभी के साथ एक बार शेयर कर सकती हूँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग उद्यमी हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म दिल्ली में दिल्ली में हमारा ब्रांच है 